Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format podcast du blog Art Sonore. Je m'appelle Martin, créateur du site artsonore.com. Et pour ceux qui tomberaient ici par hasard, ce blog parle de création et de production musicale, de A à Z, depuis son home studio. Et plus particulièrement in the box, c'est-à-dire tous les processing directement dans son ordinateur. Donc c'est un gros programme tout ça, hein. ça exige beaucoup de savoir-faire, d'expérience engrangée jour après jour, voire année après année. On en apprend tous les jours. Il faut se mettre à la fois dans la peau d'un compositeur et d'un ingénieur du son. C'est ce que j'appelle le producteur moderne, qui fait tout depuis chez lui, de l'idée du morceau jusqu'à sa diffusion. Alors, l'une des clés de l'apprentissage, ça va être d'apprendre à écouter les sons. Ça a l'air trivial dit comme ça, mais en fait, quand par exemple tu écoutes de la musique, tu ne fais pas que ça. Tu ne l'écoutes pas forcément de manière très attentive, à faire attention jusqu'au moindre détail. Mais si tu veux devenir un producteur musical, l'un de ses savoir-faire, c'est savoir écouter les sons. Se concentrer uniquement sur le son pour ce qu'il est. Alors tu vas me dire, c'est bien joli tout ça, mais ça veut dire quoi Comment je dois écouter ben Justement, l'écoute analytique, l'écoute active, c'est le fil rouge de, de cet épisode et de tous ceux à venir. Donc quoi de mieux que le format podcast pour se concentrer uniquement sur l'écoute et devenir ainsi un meilleur producteur D'où le nom de ce podcast Écoutez les sons pour vos productions. Alors si on fait l'analogie avec le, le film par exemple, un étudiant en cinéma va sûrement analyser tous ses aspects techniques, faire attention au mouvement de la caméra, l'éclairage, le type de plan, le découpage, la synchronisation des lèvres, des acteurs, etc. etc. Alors c'est sûr que c'est pas forcément agréable d'analyser les aspects techniques d'un film en le regardant, mais ça fera sûrement des, des étudiants en cinéma de bien meilleurs cinéastes. Et bien en musique, en production musicale, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'apprentissage consiste simplement à appuyer sur lecture et à écouter activement ce qui se passe, et cela fera de toi un bien meilleur producteur musical. Chaque morceau, qu'il soit bon ou mauvais, est une leçon de production et de mixage. Il y aura toujours quelque chose à en retirer. Donc je te conseille de t'asseoir, de fermer les yeux et écoute attentivement ce que les pros ont réalisé. C'est simple, non Ok, non, en fait, c'est pas si simple que ça. Donc comment on fait concrètement euh, dans le cas de la musique À quoi on va prêter attention Eh bien, voici les questions que l'on peut se poser en écoutant. D'abord, d'un point de vue de la composition, on peut se demander donc euh, à quelle tonalité est le morceau Est-ce qu'il y a une progression d'accords particulière Donc quels sont le, les intervalles entre les notes Ensuite, au niveau de la rythmique, quelle est la rythmique du morceau Est-ce qu'on peut observer de légers décalages qui apportent un certain groove Donc là, on utilise plutôt notre oreille musicale, c'est l'oreille du musicien. Ensuite, d'un point de vue de l'arrangement et de l'instrumentation, on peut se demander combien d'instruments sont présents, à quel moment, quels sont-ils Au niveau de la structure du morceau, si tant est qu'il y en ait une, qu'est-ce qui différencie par exemple le couplet du refrain Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un break, etc. Alors ensuite, c'est au niveau de la production en elle-même, le sound design. Donc là, on va se poser la question, qu'est-ce qui fait le timbre du son Maintenant, c'est l'oreille de l'ingénieur du son que je vais solliciter. Donc, par exemple, c'est voir comment le son évolue au cours du temps au niveau de son enveloppe. Est-ce que c'est un son soutenu, assez long, ou alors c'est plus percussif, avec beaucoup de transitoires, suivant les éléments est-ce qu'il y a des variations cycliques avec un LFO, des changements de panning avec un autopan, par exemple Est-ce qu'on peut trouver que le son est distordu ou pas Est-ce qu'il y a des effets de filtrage et également beaucoup d'autres effets de délai, de reverb, de pitch shift, etc. Et enfin, de point de vue du mixage, donc là, on va regarder au niveau de la dynamique, du fréquentiel et de la gestion de l'espace. Donc là, on a beaucoup de, de questions à se poser également. Par exemple, quel est le niveau des instruments les uns par rapport aux autres Comment les instruments sont-ils positionnés dans l'espace stéréo Comment ils sont panés Comment les différents instruments sont également disposés dans le spectre des fréquences des plus, des, des plus basses fréquences jusqu'aux plus hautes Voilà, Dans quelle mesure les différents instruments sont-ils liés les uns aux autres euh etc. Est-ce que ça bouge au cours du temps Est-ce qu'il y a une automation sur un paramètre en particulier euh, Est-ce qu'on peut observer euh, 
les caractéristiques d'une réverb en particulier, voilà. Est-ce qu'un instrument est plus défini par rapport à un autre, etc. etc. Enfin, il y a d'innombrables choses à rechercher lors de l'analyse de mixage. Ok. Alors, va se poser un premier problème, donc une difficulté en général, surtout quand on débute en production musicale, c'est de faire le lien entre nos interrogations et les processeurs et outils de la production. Donc, par exemple, des questionnements comme « je veux faire avancer ce son vers moi »,« je n'entends pas cet élément par-dessus l'autre »,« je veux cet instrument plus sombre et plus diffus », etc. Ça n'a pas de relation immédiate avec des termes comme de, un cut-off, un LFO, un seuil, le dry-wet, le decay, etc., etc. Alors la solution, ben, c'est justement le but de ce podcast, c'est d'essayer de comprendre la relation entre les sons qu'on écoute et leur processing dans le logiciel audio. C'est d'ailleurs souvent euh, un des avantages de l'analogique par rapport au numérique. Donc souvent dans ces débats entre analogique et numérique du son, euh, voilà, un des arguments de l'analogique, c'est de dire « Mais oui, mais euh, on n'a pas de distraction visuelle, on utilise des, des, des appareils analogiques avec des boutons sans, euh, et en, en se concentrant uniquement sur l'écoute. » Et on n'a pas euh, voilà, le, la distraction de l'écran d'ordinateur euh, qui vient perturber notre écoute. Alors d'abord, petite précision avant de continuer. Les sujets abordés portant autour des traitements audio et du sound design, ce podcast sera d'autant plus enrichissant pour toi si tu peux l'écouter avec la meilleure qualité sonore possible. Tu en retireras une meilleure expérience en écoutant de manière concentrée et avec un bon casque ou tout autre système audio stéréo de bonne qualité. Alors je sais bien que la plupart du temps, les gens écoutent les épisodes en faisant autre chose et à l'aide de simples écouteurs du téléphone. Sache simplement que ce n'est pas l'idéal. Surtout quand j'aborderai des notions plus pointues en mixage audio. De plus, quel que soit le diffuseur que tu utilises pour écouter ce podcast, le fichier audio est compressé pour des raisons d'optimisation de flux et de débit, ce qui n'est pas l'idéal non plus. C'est pourquoi je mets toujours à disposition l'épisode dans sa qualité audio optimale non compressée. Donc pour les plus intéressés et motivés d'entre vous, rendez-vous sur arsonore.com dans l'article correspondant à l'épisode afin de le télécharger. Donc passons maintenant à un exemple concret. Donc on va voir le design sonore d'un effet de montée, ce qu'on appelle un riser en anglais, qui est un effet, un grand classique en pop et électro notamment. Donc d'abord écoutons ce son de, de riser. On a ici un simple bruit blanc filtré de manière assez basique et qui n'a pas vraiment d'impact. Alors l'objectif, c'est d'améliorer ce son pour qu'il s'insère au mieux dans une production. Donc Pour ce faire, je vais prendre l'analogie avec le son d'une voiture qui se rapproche. Bon alors, t'inquiète pas, si tu ne comprends pas où je vais en venir, pas de panique, tu vas comprendre à la fin. L'idée est de montrer comment un son du réel, de notre quotidien, quand il est bien analysé, s'apparente en tout point à nos décisions en production musicale. Donc considérons ce son d'une voiture. On peut traiter ce son pour simuler le fait qu'elle se déplace vers nous. Alors première chose, pour donner la sensation de mouvement du son, du déplacement de la gauche vers la droite, ben je peux commencer par utiliser le panoramique. Donc euh, voilà, je le fais passer d'abord à gauche, et je fais une automation de panoramique, ce qu'on appelle, donc une évolution du panoramique au cours du temps pour le ramener un peu plus vers la droite. Voilà ce que ça donne. Ensuite, le plus évident est que le niveau perçu augmente à mesure que l'objet se rapproche. On entend le moteur plus clairement à la fin. Donc là, ça se traduit par une évolution du, du volume qui est faible au début, puis qui va augmenter petit à petit. Donc là, on fait une automation sur l'augmentation du gain. Donc là, je le fais partir d'abord à moins 12, par exemple, et il finit à plus 6 décibels.
D'une manière générale, il faut savoir que les sons subtils qui ne peuvent pas être entendus de loin pourront être mis en évidence en utilisant justement ces variations de volume et notamment l'utilisation d'un outil qu'on appelle la compression ou peut-être même une compression multibande. Mais bon, tout ça, ce sont des notions qu'on verra, qu'on aura le temps de voir dans d'autres épisodes. Alors ensuite, d'un point de vue fréquentiel, qu'est-ce qu'on peut se dire En fait, plus un objet sonore est éloigné, moins son contenu haute fréquence est important. Elles sont en effet absorbées plus facilement par l'air par rapport aux basses qui se propagent de, sur de plus longues distances. Donc quand la voiture est loin, on entend un grondement flou à basse fréquence. Donc pour retranscrire cela, on peut utiliser un filtre low-pass qui s'ouvre progressivement vers les hautes fréquences au fur et à mesure que l'objet se rapproche. Ou alors, plus subtilement, on va prendre un high shelf que je fais augmenter en gain. Donc là, je vais prendre un cut-off par exemple à 4 kHz et un gain qui va de moins 5 à plus 13 décibels. Donc si vous ne comprenez pas trop ces notions-là, je vous invite à voir mon, mon article, ma série d'articles sur les EQ euh, sur le site arsonor.com. Et enfin, une dernière étape où on va ajouter une reverb pour la sensation d'un espace en particulier. Alors, il faut savoir que la réponse en réverbération sera également radicalement différente pour les objets éloignés et rapprochés. Plus un objet est éloigné, plus le son direct nous parvenant, donc en ligne droite sans aucune réflexion, il arrive presque en même temps que les autres ondes réfléchies, donc la réverbe. Alors que quand l'objet est plus proche, le son direct et les premières réflexions de la réverbe sont plus distincts et séparables. Là où avant tout était encore mélangé en un seul son réverbéré un peu plus flou. Sur les réglages d'un plugin de réverbe, cela se traduit par la modification de l'écart entre les premières réflexions et la queue de réverbe. Alors un paramètre clé pour cela, c'est le pré-délai. Le pré-délai qui, qui se règle en millisecondes, de 0 jusqu'à plusieurs centaines de millisecondes. Alors dans ce cas-ci, euh, je vais faire une, une automation de pré-délai, donc de, par exemple de 15 jusqu'à 400 millisecondes. Donc voilà ce que cela donne pour le son final. Et en comparant avec le son initial sans traitement, On peut voir la différence avec le, le son initial, hein, ce qui a changé. Donc on a bien cet effet de mouvement. Lorsque la voiture commence à nous dépasser, elle est à son plus fort. On entend mieux les sons à la fin. Donc maintenant, je vais te montrer ce que cela donne sur un exemple plus musical. Il me suffit alors de remplacer le son de la voiture par mon bruit blanc que le riser écoutait tout à l'heure. Donc ils font la même longueur, donc ça va. Et donc en appliquant exactement tous les traitements précédents, mais cette fois-ci sur ce son-là, à la place du bruit de voiture, voilà ce que cela donne. Alors, écoute bien la différence lorsque je bypass les traitements, c'est-à-dire je, je désactive tous les traitements. Alors que maintenant que je réactive tous les traitements qu'on a fait, le son devient déjà bien plus intéressant. Il commence euh, voilà, plutôt bas et lent, et devient plus grand, plus proche jusqu'à occuper tout l'espace le, des haut-parleurs. Donc maintenant, si on écoute un contexte avec un rythme house, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est sans les effets. Oups. 
Et maintenant, j'active tous les effets, euh, toutes les automations que j'ai mises. Voilà, donc en mettant toutes ces considérations en pratique, je t'ai montré à quel point ces techniques peuvent grandement améliorer un son. Bon, il existe beaucoup d'autres techniques de production, bien sûr, et je pourrais encore largement améliorer tout ça. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode aujourd'hui. S'il y a une chose à retenir de cet épisode, j'insiste sur ça aujourd'hui, c'est que ce sont tes oreilles. Prends-en soin, meilleur tu es dans l'écoute, meilleur tu seras en tant que producteur musical. Voilà, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Bienvenue. Alors ça peut paraître bête, hein, mais je t'assure que c'est vraiment pas facile d'enregistrer sa propre voix. Surtout quand on n'a jamais fait ça avant. Tout n'est pas parfait, bien sûr, et j'espère m'améliorer au fil des épisodes à venir. Donc merci pour ton indulgence. N'hésite pas à commenter et à partager ce podcast si cela t'a plu. De me dire ce que tu penses de ce nouveau format, par exemple. Ce n'est que le début d'une longue série à venir, j'espère. Je te rappelle que tu peux télécharger l'épisode en qualité audio optimale, non compressée, dans l'article correspondant sur le blog Art Sonore. A -R -S -O -N -O -R .com. Voilà, je te dis à très très bientôt. D'ici là, bonne écoute et bonne prod. Mmh.